Terima kasih, Bapak Kayu Bapak Kayu Bapak Kayu Bapak Kayu Bapak Kayu Ya, saya juga senang bahwa BHM gak ada di sini <laughs> Karena BHM adalah komisaris Tempo dan saya wartawan saja oh. <laughs> Pressure <laughs> Dan 15 tahun terakhir saya di pressure mana yang bisa lega sekali off the record <laughs> Ya, uh, yang kedua Boni sangat bagus dalam mencerdaskan orang yang biasa-biasa Kalau ada pilih ini ngomong Nah, uh, saya karena saya orang media, mungkin saya izin untuk langsung pada angle aja ya. Jadi angle-nya di sini adalah in the name of political rights, constitution and uh, constituency and mass mobilization dengan empat uh, fokus pertanyaan. Yang pertama dia mempertanyakan apa sih most common use strategies in building constituency. Nah, uh, hemat saya, konstituen adalah target group ya dari seorang politisi yang hendak memimpin. Jadi konstituen, konstituen itu harus dipersuasi. Uh, dalam hemat saya, saya tidak terlalu percaya pada mobilisasi massa karena belum tentu kita bisa mendapatkan konstituen yang kuat. Nah, kalau mau ngomong tentang how to give shape to the constituency itu uh, dua, dua, dua hal yang mungkin dua cara yang bisa saya share dalam pendapat saya melalui ya. Yang pertama adalah seseorang pemimpin uh, uh, bisa secara langsung atau melalui mass media itu mengartikulasikan uh, keinginan, kebutuhan atau harapan-harapan yang dirasakan oleh orang atau kelompok masyarakat tapi tidak sanggup mereka ungkapkan. Uh, di sini diperlukan pemimpin yang mampu membuat artikulasi politik. Saya izin mengambil satu contoh besar ya dari sejarah yaitu bagaimana Bung Karno merumuskan artikulasi politik di dalam uh, Pancasila. Uh, founding father kita itu mampu merangkul ya hampir semua saya politik melalui Pancasila. Kalau dia tidak memasukkan sila ketuhanan misalnya, dia tidak akan mendapatkan dukungan dari kelompok agama atau Islam. Kalau dia tidak memasukkan sila kemanusiaan, mungkin dia tidak akan mendapatkan simpati dari kaum intelektual seperti Hatta atau Syahmir. Kalau dia tidak memasukkan misalnya keadilan sosial, Mungkin Tan Malaka dan kelompok kiri komunis sosialis menarik dukungan dan seterusnya ya. Dan kalau dia tidak memasukkan aspek demokrasi untuk membangun sebuah negara modern, tentu saja berat sekali di dunia uh, di mata dunia internasional. Nah, mengartikulasikan politik yang saya maksudkan itu bukan hanya soal pragmatis tapi juga ideologis. Oke, okay. itu yang pertama. Jadi jalan pertama untuk membentuk konstituensi adalah uh, yang saya tawarkan mengungkapkan secara eksplisit apa-apa yang dirasakan oleh orang dibutuhkan tapi tidak sanggup dirumuskan ini akan membentuk jalan konstitusi saya ambil contoh Jakarta setiap tahun maaf kalau ini contohnya menyangkut nama-nama itu setiap tahun datang banjir lah Jakarta ini gubernur datang dan pergi banjirnya tetap ada karena itu dianggap mungkin tidak selalu menjadi ah, masalah dana yang kurang di masa uh, gubernur Jokowi Ahok kita tahu ternyata bahwa dana itu sangat berlebihan, ya, sangat berlebihan dan e, bisa diatasi dengan menciptakan lapangan kerja, ada pasukan orangnya. Jadi diberikan empowerment kepada mereka melalui e, dan meyakinkan bahwa ada pride to serve the public, ada e, satisfaction to serve the public dengan e, membuka lapangan kerja itu dan Jakarta merasakan bahwa banjir itu. Nah, jalan kedua adalah dia bisa mengajukan satu gagasan penting yang sama sekali tidak disadari tapi kemudian orang melihat itu penting saya kasih contoh saya waktu di Flores dan di Kabupaten Sika ya di Mombere itu itu eh, bupa, eh, kepala kepala desa biasanya hanya selalu berkonsentrasi pada bagaimana anggaran itu di, dihabis, bukan dihabiskan, jadi belanjakan ya, apa, apa biaya untuk desa itu dibelanjakan datanglah seorang anak muda, desanya saya lupa tapi di Kabupaten Sika dia berpendapat perlu ada terobosan dan itu sangat membuat e, konstituennya publik itu pasar apa desa sangat cinta dan percaya anak muda ini karena apa? Simple yang dia lakukan. Tapi itu terobosan selama berpuluh-puluh tahun, yaitu apa yang menjadi yang dibelanjakan untuk desa itu dipampangkan dengan jelas di satu papan besar di pojok desa dan semua orang bisa melihat. Nah itu hemat saya itu goes with how saying dia sudah memperkuat dan membentuk kepercayaan konstituen. Oke, sekarang uh, saya akan singkat-singkat aja bersuni. Yang kedua, pertanyaan besar yang kedua yang diajukan dalam uh, 
angle besar dari diskusi di sesi kedua adalah metode apa sih? What is the method used to mobilize general public ya tentang personal organizations, network, primordialism, ideologi dan macam-macam. Nah, untuk saya pribadi, the question is not really correct tentang ini. Karena the matter is not how to mobilize the general public, tapi how to win the public itu yang lebih penting. Ya. Mobilisasi itu dalam hemat saya hanya salah satu cara untuk memenangkan publik sebagai konstituen. Dan ini juga tadi mengutip ya pendapat uh, salah satu yang hadir tadi sebelum berangkat di abad digital ini, hemat saya kok mobilisasi masa itu sama sekali kalah kuat dibandingkan misalnya mobilisasi yang menggunakan communication network. Obama membuktikan dengan sangat berhasil bagaimana communication network itu bisa mempengaruhi dan sangat memperkuat konstituen dan calon konstituen yang salah satu apa namanya ya rekor sejarah pecah lah ya di waktu Obama itu salah satu. Nah uh, jadi ini makin niscaya lah komunikasi network ini di dalam komunikasi digital di era yang sekarang. Dan ini dalam hemat saya juga itu mungkin lebih penting daripada memobilisasi masa secara langsung. Kalau kita betul-betul mau melakukan satu substansial politik yang bagus. Jadi misalnya gini lah, kita mau show of force di jalanan, tamrin, sudirman, 500 ribu orang untuk membentuk konstituen yang komitif. Lah kalau polisi datang, nyiram gas air mata, selesai. Ya, bukan. Saya sama sekali uh, tidak belajar, eh, saya belajar dua semester pengantar sosiologi politik. <laughs> Saya ngeri sekali kalau banyak kali dokter ya di sini tapi saya coba mengutip. Nah kalau saya nggak jalan, boleh tolong sambung. Dalam sosiologi politik dan minta maaf pada mas Rudi ya kalau ini salah kutip ya. <laughs> Ada kelompok in itself ya mereka yang berkelompok tapi tidak sadar akan alasan-alasannya berapa. Nah ada kelompok yang for itself dia berkelompok dengan sangat sadar kenapa mereka berkelompok. Hemat saya, I might be wrong. Konstituen kita masih dalam tahap in itself, ya. sehingga di, sangat diperlukan sosialisasi yang kuat, persuasif, dan tidak boleh hanya selalu membakar emosi. Zaman dulu hebat bukan loh, zaman sekarang ya saya nggak tahu mungkin mas boleh ya, siapalah gitu ya di jalanan. Oh aku terus. Ah, kan kamu chatnya, misalnya risik lah kita kasih contoh ya. Jadi ya salah satu yang paling mampu kan dia ngomong bisa. Nah orang jadi saya menempatkan diri ya. Orang tidak hanya melihat lagi pada implementasi program, tapi grounding dari program itu menjadi penting. So what is the grounding of the program? Oke, okay. nah uh, saya pindah ke nomor tiga. Pertanyaan nomor tiga adalah how powers are built and exercised in the arena of constituency. How powers are performed in the arena of mass public. Nah, power terdapat di dalam tingkat kesadaran konstituen. Jadi kalau konstituennya itu menjadi group for itself karena dia paham uh, dia, karena dia belum paham betul pada uh, karena dia paham betul alasannya berkelompok maka itu menjadi kuat. Tapi uh, power nah, power mungkin saya ingin sharing juga ya. Power di dalam politik itu hemat saya kok bukan lokal ya. Tapi dia relation maka power relation itu menjadi penting sekali di dalam politik seorang pemimpin termasuk merawat arena konstituennya kekuatannya itu bukan ya itu saya ulang tadi contohnya ya, bukan pada 500 ribu orang yang memakai kukit di jalan bukan karena polisi datang bubar tentara datang bubar tapi bagaimana kita menjaga hubungan-hubungan uh, kita punya efek yang kumulatif terhadap kemampuan kita untuk memaksakan kuatan kuat satu program. Nah, hemat saya di situ power akan menemukan kekuatannya, Bapak Ibu. Jadi dia bukan lokal ya, bukan lokus, tapi lebih pada relation. Bukan pada satu entity yang bisa dilokalisir. Uh, saya orang media, jadi mungkin saya beri contoh ya. Katakanlah uh, Mas Dadang ya, sebelah saya, Mas Dadang, uh, dia tidak dia tidak punya saham apa-apa di Tempo. Mas Doni tidak punya saham apa-apa di Tempo, tapi relasi kita baik. Nelfon akhir pekan, Min, ini kok ada yang bagus ya, uh, yang saya harus tulis Ya, lima menit, lima editor berkumpul, emang bagus ini orang relasinya bagus, mau dibayar kecil pula, penurutnya gitu kan Nah, bagian itu, put, kalau dia utangan juga boleh kan Jadi kalau, kalau dia ngomong, itu kan pemimpin media itu, mengapa? Tadi saya ngobrol sama Pio bahwa 
seperti media, seperti juga lembaga survei, level of accuracy itu menjadi kredit. Ya. Level of accuracy di dalam media, di dalam hasil penelitian, di dalam presentasi pikiran atau apa itu menjadi kredit. Jadi uh, dan di situ ketika si orang yang punya kredit ini bisa masuk ke dalam media meyakinkan dia nggak perlu harus punya uh, grup besar besar nggak dia cukup bilang bahwa saya mau menulis dan kita akan clear up halaman kasih gitu. itu di tempo saya 20 tahun lebih lah itu terjadi nah relasi dengan berbagai pihak itu juga harus menjadi sumber di dalam bagaimana shaping of the konstitusi atau merawat arena konstitusi jadi seorang pemimpin harus punya power dan the ability to comment ya saya rasa ini penting sekali The ability to comment bukan dalam arti memberi perintah, tapi dalam arti mendesakkan sesuatu untuk dilaksanakan. Ini mungkin salah satu ya, salah satu kekuatan untuk merawat arena. Nah, yang terakhir adalah pertanyaan keempat, is the power successfully performed? What is the implication on democratic consolidation? Oke, okay, jadi kurang lebih ini tesisnya adalah kalau power itu perform. Apa yang menjadi implikasinya kira-kira ya, maksudnya untuk demokrasi, konsolidasi demokrasi Nah, menurut saya, politik dan demokrasi itu sama-sama matter of game of power Hanya de- kalau misalnya dalam demokrasi diatur, powernya begini lah, otoritariannya begini Beda dalam rule of the game, but yes, yet still it is the game of power Nah, persoalan kita menurut saya di dalam election dan sebagainya sekarang kita bahas hari ini Sebetulnya bukan lebih pada exercise of power atau tidak Tapi pada persoalan kita pada akhirnya Finally, eventually, apakah demokrasi berhasil atau tidak I'm speaking from a media person ya? Jadi, tesis saya adalah You can be a very good at power building But at the cost of the democracy ya? Itu lipan you, hebatnya luar biasa, sangat hebat Kalau datang ke Jakarta, semua chief editor, semua editor dipanggil Diberikan bejalan bagaimana mengatur power media Kita bilang, your excellency do respect Kalau ngomong ekonomi, menciptakan roti monggo uh, Untuk soal freedom of the media, you have to leave it to uh, Indonesian journalists ya, Karena kita paling leading lah Karena kita dunia ya <laughs> Oke, okay. jadi Pan uh, kita tahu luar biasa hebat dalam kata Tapi price of Jadi kekuasaan dilaksanakan dengan sukses On my humble opinion Must not necessarily be leading to the consolidation of democracy But it, can, it, it can go at the expense of democracy itself Nah kemudian di sini juga dalam pertanyaan yang sama Dia bicara soal delegitimasi ya okay. Kalau kita ngomong delegitimasi mungkin uh, I would like to recall dulu tentang apa itu legitimasi Nah, legitimasi artinya kita mengakui kelayakan satu kekuasaan atau pemerintahan untuk didukung. So, the worthiness of political order to be recognized and support. Itu kurang lebih definisinya. Jadi, kalau delegitimasi artinya kita menghilangkan rekognisi dan menarik hukum. Oke. Okay. Lalu ada mobilisasi yang saya saya tidak, I'm not a driver of the mobilization, mobilization. Karena dia tidak ada hubungan dengan recognition, tidak ada hubungan langsung at least ya. Karena kalau dia mobilisasi, taruh sejuta orang di jalanan, tapi kalau saya nggak mengerti duduk perkaranya dari apa yang mau di recognize, saya mau dapat apa. Jadi harus ada yang konkret lah. So the question for me is, is it worth our recognition or is it not worth our recognition? So that's Uh, Oke, okay. karena saya media, kita dua menit lagi <laughs> saya, saya mau promoting posisi media So media haruslah menjadi clearing house of information Bukan hanya information, dan juga opini politik kan? Because our topic is about politics, uh, elections Secara umumnya, karena kalau media tidak berfungsi sebagai clearing house Dia udah pasti gagal, most likely gagal Kalau dia tidak bisa memberi penjelasan dan mengambil perdebatan dari seluruh perdebatan politik sekarang dan mengatakan dengan poin one two three uh, dia tidak dia, media tidak melakukan tugasnya dengan selain itu selain clearing house menurut saya juga penting dan mungkin sering kami sendiri lupakannya kayaknya media adalah dia sebetulnya harus mampu memberikan enlightenment points enlightenment inputs kepada pembaca kepada publik bukan hanya kasih informasi. Dalam hal elections, dalam hal politik, itu yang kita diskusikan hari ini Nah, saya izin memberi contoh dalam kasus Tempo 
media juga harus cukup berani dan yang terus terang mengatakan bahwa we are going to run this kind of race itu yang kami lakukan ketika uh, electionnya election presiden yang harus pro sipil atau pro militer opini opini kami waktu itu sudah sangat clear bahwa kami menggunakan hak kami ya hak kami untuk memvote not to vote the military leaders itu clear sampai di musuh itu tahu kan oke okay. jadi itu itu yang harus diambil juga oleh media nah sebagai media itu influence satu profit yang mau dikejar itu sebetulnya apa gitu ya karena media itu juga ada yang mempertahankan sikap non partisan jadi dia dia akan kesepian kalau non partisan itu kesepian dia nggak ya kokoh kokoh tapi juga nggak di inkredit modal nggak ada di situ dan lain jadi susah ya kalau mau bikin investigasi nyari teman susahnya setengah mati jadi kebanyakan dia kesepian nah terus kalau yang itu non partisan kalau partisan lebih gampang ya pertanyaannya apa sih pentingnya neutrality dalam media? Hemat saya, ha? dengan sedikit pengalaman di media Ketika semua orang tuh sudah bersaing ingin mendapat uh, satu pihak Orang, orang semua bersaing ya sekarang, semua bersaing ini punya media, itu punya semua punya media Terus publik pada akhirnya uh, ingin mendapat satu input dari media yang independen Yang non-partisan, non-sektarian Orang ingin dengar pendapat dia, kenapa? Kalau begitu banyak semua orang, kita semua seruannya 20 orang punya media dan semua memperjuangkan hak dari partai atau hak dari jagoan yang masing-masing People will to listen to the independent inputs, kira-kira apa Jadi uh, dalam satu situasi politik di mana semua orang saling mempersalahkan, meremehkan Orang ingin mendapat satu pandangan dari pihak yang pendapatnya dianggap non-partisan dan bisa ditekan Jadi poin saya, sikap netralitas juga menjadi salah satu kekuatan di dalam politik